வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க வெளிச்சம் டிவி நேரலுக்கு வணக்கம் என் பேர் வசந்தி பாபு சைல்டு அபியூஸை வந்து எப்படி வந்து தவிர்க்கிறதுனா நிச்சயமாக குழந்தைகளுக்கு குட் டச் பேட் டச் எதுங்கிறத நம்ம நிச்சயமாக சொல்லி கொடுக்கணும் தொடக்கூடாத இடத்த தொடுறாங்க இந்த பிள்ளை மன கஷ்டப்படுத்துகிறாங்கன்ற விஷயத்தை வந்து குழந்தைங்க நம்மளோட பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு மெயினான விஷயம் இந்த ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஸ் எஜுகேஷன் வந்து ஸ்கூலில் கட்டாயம் கொண்டு வரணுங்கிறத பற்றி நாங்கள் சொல்கிறோம் வெளிச்சம் டிவி நேரலுக்கு வணக்கம் வசந்தி பாபு நான் ஸ்டூடெண்ட் கவுன்சிலர் பேசுகிறேன் நலம் விரும்பு ச செக்மெண்ட்டில் இப்போ பார்க்க போகிறது வயதான காலத்தில் ஏற்படுற ஒரு மன க கவலை இல்லை மன அழுத்தம் என்ன டிப்ரெஷன் வருது அது எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி வர்றதுங்கிறது பார்க்க போகிறோம் நம்ம இப்போது எல்லாருமே வந்து அப்போது கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் குழந்தைகள் படிக்கணும் அவங்களோட காலேஜுக்கு போகணும் அவங்களை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்போ நம்ம ரொம்ப பிஸியாக இருப்போம் அதுவே வந்து ஒரு வயது ஆனதுக்கப்புறம் பிள்ளைகள் வந்து வெளிநாடு படிக்க போயிட்டாங்க வெளிநாடு செட்டில் ஆக போனால் ஒரு பெரிய வெறுமை நம்மக்கிட்ட வரும் அந்த வெறுமை எப்படி போக்கணும்னா நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்ட்டிஸ் ஃபிஃப்டிஸில் இருக்கிறப்பவே வந்து நம்ம வந்து திடப்படுத்திக்கணும் எப்படி உடம்புக்காக நம்ம வந்து ஒரு சால்ட் குறைச்சி சுகர் குறைச்சி நம்மளுடைய எக்ஸசைஸ் பண்ணி யோகா பண்ணி பண்றோமோ அதே மாதிரி நாம் தனிமையாக தான் இருக்க போகிறோம் நம்மளோட குழந்தைகள் நம்மளோட இருக்க போகிறதுலன்னு சொல்லிட்டு மனசை ரெடி பண்ணிக்கிட்டு நமக்காக நம்மளை எப்படி ஆக்குபை பண்ணிக்கிறது பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸை போய் பார்க்கறது நம்ம தான் ஒரு வாக்கிங் போகிறது நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஆக்டிவிட்டீஸில் இது பண்ணுறது இல்லை ஒரு பார்ட் டைம் வேலைக்கு போகலாம் இல்லை பக்கத்தில் இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸை போய் பார்க்கலாம் சொல்லி நம்மளை வந்து வயதான காலத்துக்கு நம்மளை வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும் அப்படி ரெடி பண்ணி இருந்தால் தான் அந்த வயதுங்கிறது ஒரு பக்கம் உடல் வழியாக வந்து உபாதைகள் வர ஆரம்பிக்கும் கை கால் முட்டி வலி வரும் பல் வலி வரும் தலைவலி வரும் உடம்பு வலி வரும் பேக் பெயின் வரும் இது எல்லாமே வந்து ஈஸியாக மருந்து போட்டு சரி பண்ண முடியும் ஆனால் மனசில் வலி வந்ததுன்னா மனசில் அழுத்தம் வந்ததுன்னா அதை சரி பண்ணுறது ரொம்ப 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 கஷ்டம் அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு சர்டன் ஏஜ் வர்றப்போ ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி உங்கள் குழந்தைகள்லாம் படிக்க வச்சு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் தனியாக இருக்கிறப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த காலத்தில் எல்லாம் வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இருக்கும் ஒரு பத்து இருபது பேர் வீட்டில் இருப்பாங்க யாராவது வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க ஒரு கல்யாணத்துக்கு போவோம் ஒரு ஒரு கெட்ட காரியத்துக்கு போவோம் இல்லை யாராவது வந்து போயிட்டே இருக்கிறப்ப நம்மளுக்கு அது வெறுமை இருக்காது இப்போது நம்ம ஃப்ளாட்டில் இருக்கிறோம் பிள்ளைங்க ஃபாரின் போயிடுறாங்க இல்லைனா வெளி வெளி மாநிலத்தில் போய் படிக்கிறாங்க இல்லை திருமணமாகி போய் அடுத்த ஊரில் செட்டில் ஆகிடுறாங்க அவங்க வர முடியாத நிலைமையில் நீங்கள் உங்களுக்காக காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் எப்படி எப்படி ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணலாம் அது மாதிரி நீங்கள் அது மாதிரி உங்களை மனசை ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக குழந்தைகள ஃபோன் பண்ணி திட்ட மாட்டீங்க நாங்கள் தனியாக இருக்கோம் எங்களை யாருமே பார்த்துக்கிறது இல்லைன்னு திருப்பி சொல்கிறேன் உடல் வழியை விட மனசு வழி தான் ரொம்ப வந்து நிறைய பேர் சீக்கிரமே வந்து ஒரு ஒரு மோசமான நிலைமைக்கு போகிறது காரணம் மட மனம் வந்து திடமாக இல்லாதனால தான் மனசை திடமாக வச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து ஆக்குப்பை பண்ணுறவங்க ரொம்ப நாளும் ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறாங்க அப்படி தனியாக வாழ முடியல நான் வந்து ஓல்டேஜ் ஹோம்னே சொல்லவே வரல அழகான ரிட்டைர்மெண்ட் ஹோம் இருக்குது ஹாப்பி ஹோம் இருக்குது அப்படி நம்மளால் முடியல நம்ம வேலை காலை வச்சு சமைச்சு முடியலைன்னா நம்ம மனசை பக்குவப்படுத்திட்டு அது மாதிரி பெய்டு ஹோம்ஸ் நிறையா இருக்குது அங்கே வந்து நிச்சயமாக ஒரு தியேட்டர் இருக்குது ஒரு கோயில் இருக்குது ஒரு ஒரு லைப்ரரி இருக்குது ஒரு டிவி ரூம் இருக்குது ரூம்லேயே டிவி இருக்குது நல்ல ஃபுட்டு ஹெல்த்தி ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம ரூமுக்கே அனுப்புகிறாங்க ஒரு கணவன் மனைவியாக சேர்ந்துட்டு ஒரு அழகான வாழ்க்கை ஓடாத வாழ்க்கை நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு சந்தோஷமாக இருக்க நிறைய கப்புள்ஸ் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா குழந்தைங்க வளர்ந்துட்டாங்கன்னா நிச்சயமாக அவங்களுக்கு ஃபேமிலி இருக்கும் அவங்களுக்கு படிப்பு இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஒய்ஃபோட வேலைகள் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது குழந்தைகளை தொந்தரவு பண்ணாமல் நம்ம வாழ பிள்ளைகள் லீவுக்கு வர்றாங்களா லீவுக்கு வர்றப்ப அவங்க சந்தோஷமாக வச்சு சந்தோஷமாக அவங்களுக்கு அந்த நேரம் ஒரு தீபாவளி பொங்கல் ஒரு நியூ இயர் வர்றப்ப சந்தோஷமாக சேர்ந்துருந்து சந்தோஷமாக வழி அனுப்பி வைக்கிற மனப்பக்குவம் வந்துருச்சுன்னா நிச்சயமாக வந்து நம்ம உடல் வழியையுமே வந்து தாங்கி வர முடியும் நம்மளோட அந்த எப்பயுமே வந்து இந்த பிறந்ததுலேருந்து வேலை 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 ஓடிட்டுருக்கவங்களுக்கு அப்போ தான் ஆக்சுவலாக ஹாப்பி டேஸ் ஆரம்பிக்குது கணவன் மனைவி சேர்ந்ததுனாலும் சரி தனியாக இருந்தாலும் சரி வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்கு செலவு பண்ணி ஃபாரின் போகணும் ஊர் சுற்றணும்னு சொல்ல வரலாம் இருக்கிற இடத்துல கோயிலுக்கு போகலாம்
நிச்சயமாக நம்மளால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான வந்து ஒரு ஒரு பய ஒரு என்னது ஒரு முதுமையை வந்து எதிர்கொள்ள முடியும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் அப்படி ஹாப்பியாக இருக்கவங்க நிறையா பேரை நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ வந்து வயதான காலத்தை முதுமையான காலத்தை இளமையாக வந்து நம்ம வந்து எப்படி கொண்டு போகிறதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதுக்கு வந்து நம்மளோட ஒரு நாற்பது ஐம்பது வயதுலே ரெடியாக இருந்தோம்னா பணமும் அதே மாதிரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லணும் நிறையா சம்பாரிச்சோம் செலவழிச்சோம் இல்லாமல் நம்மளோட வயதான காலத்துக்கு சிறிது அதுக்காக வந்து கஞ்சாம்பட்டியாக சேர்த்து சேர்த்து வச்சு வாழாமல் இருக்கிறத நான் சொல்லவே இல்லை நிச்சயமாக வயதான காலத்துக்கு ஒரு பணம் சேர்த்து வச்சுட்டோம்னா யார்கிட்டையும் போய் நிற்காமல் நம்மளோட காசில் நம்மளே இருந்துட்டு நம்ம பேரம்பேத்துக்கு பண்ணுற மாதிரி இருந்தோம்னா நமக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை வரும் ஆகா நம்ம இருக்கிறோம் யாரை டிபெண்ட் பண்ணி ஆகலை அதே மாதிரி நிறையா வந்து இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அதெல்லாம் போட்டு வச்சுட்டோம்னா அது ஹெல்ப் இருக்கும் பிள்ளைங்க இருப்பாங்க ஹாப்பியான வாழ்க்கையை ஒரு இள முதுமையில் இளமையான வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்கான மருந்து நம்ம கையில் தான் இருக்குது அதை மனசாக ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறது இது இதை பற்றி பேசுனதில் உங்களோட சந்தோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி வணக்கம்